हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट एंसर सो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है गाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ी वैकेंसी है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिलेबस क्या है एग्जाम डेट क्या कैसे क्या फॉर्म फिल करना है क्या कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पॉइंट है आपको याद रखना है फॉर्म फिल करते टाइम तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो भी पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके बहुत दिन से जॉब अपडेट नहीं आ पाए थे बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी कुछ इशू आ गई थी उसके वजह से यहाँ पर जॉब अपडेट नहीं आ पा रही थी पर अब आप, आपको रेगुलरली यहाँ पर जॉब अपडेट मिलेगी या साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है गाइस तो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं गाइस सबसे पहले यहाँ पर देख लो ऑफिशियल साइट दिया गया है आप इस पर जाकर देख सकते हो नोटिफिकेशन को ऐसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो डाउनलोड करके यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले गाइज यहाँ पर बात करें अगर वैकेंसी की तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले नीचे स्कॉल डाउन करके मैं ले जा रहा हूँ आपके और नीचे में आपको मैं दिखा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा इसकी कौन कौन से बैंक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो आप देख सकते हो इलाहाबाद है यहाँ पर आंध्रा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत सारे बैंकिंग आप देख सकते हो सारे बैंकिंग का यहाँ पर नाम दिया गया इन सारे बैंक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है तो अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट इज एज फॉलोअर्स ओके तो यहाँ पर देखो शेड्यूल यहाँ पर फुल्ली मैंसन कर देते हैं जब भी ये लोग आई बी पी एस वैकेंसी निकालता है शेड्यूल अपना यहाँ पर मैंसन करता है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपका फॉर्म जो फिल होना है स्टार्ट होगा इसके लिए ठीक है फॉर्म फिल कब से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सेवनटीन सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहा है ठीक है सेवनटीन सेप्टेम्बर से लेकर नाइन्थ अक्टूबर तक आपका यहाँ पर फॉर्म फिल होगा ठीक है मोडिफिकेशन भी कर सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट भी दिया गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात करें गाइस तो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है कब तक है तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम डेट है ठीक है जो डेट वहाँ पर मेंशन किया था मॉडिफिकेशन के लिए आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट यहाँ पर मेंशन किया वही डेट यहाँ पर मेंशन किया गया एप्लीकेशन के लिए ठीक है एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए वही डेट बिल्कुल यहाँ पर सेम मैंसन किया गया ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं और भी शेड्यूल के बारे में तो पहले शेड्यूल देख लो उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे ठीक है देख लो यहाँ पर एग्जाम जो है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ठीक है जो कॉल लेटर जो होगा आपका प्री एग्जाम को कब यहाँ पर आ जाएगा नवंबर में आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात करें कंडक्ट ऑफ फ्री प्री एग्जाम ट्रेनिंग ये देखो यहाँ पर कब से कब कंडक्ट होगा कंडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो दिया गया है ठीक है एक मिनट यहाँ पर आप देख सकते हो पच्चीस यहाँ पर पच्चीस ग्यारह दो टू तीस ग्यारह दो हज़ार उन्नीस ये आपका यहाँ पर प्री एग्ज़ाम का कंडक्ट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का डेट होने वाला है ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो डाउनलोड ऑफ अ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ठीक है इसका जो डेट है नवंबर में आपको मिल जाएगा ओके उसके बाद फिर यहाँ पर देख लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका भी डेट यहाँ पर मैंसन कर दिया गया है आप देख सकते हो तो पूरा यहाँ पर शेड्यूल मेंशन किया है इसने और उसका रिजल्ट का भी डेट मेंशन किया है देखो रिजल्ट का जो एग्जाम है उसका उसका अगर रिजल्ट की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ओके अब नीचे देख लो यहाँ पर फिर यहाँ पर मेन एग्जाम की अगर बात करें तो इसका ई कॉल लेटर आप कब से डाउनलोड कर सकते हो कॉल लेटर आप इसका डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर जनवरी दो से ठीक है टू में आपका यहाँ पर सॉरी कॉल लेटर आ जाएगा मेन एग्जाम का ओके उसका नीचे देख लो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी डेट मेंशन कर दिया है जो मेन एग्जाम आपका होने वाला है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है साथ ही साथ मेंशन कर दिया है जो आपका यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट होने वाला है उसका भी यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया अप्रैल में हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल शेड्यूल मैंने डिस्कस कर लिया अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या सुगर अब यहाँ पर हम आ चुके हैं देख सकते हो यहाँ पर नेशनलिटी क्या है यहाँ पर नेशनलिटी यहाँ पर क्या चाहिए नेशनलिटी यहाँ पर चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ठीक है नीचे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन भी दिया है और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर एजुकेशन की क्या होनी चाहिए तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो ठीक है प्लस टू वाले फिल नहीं कर सकते साथ ही साथ जो डिप्लोमा जिन्होंने किया वो भी फिल नहीं कर सकते इस फॉर्म को 
देखो क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने पहले बताया आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया एव डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज एज अ सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पर जो डिग्री वाले वही यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं प्लस टू वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते साथ ही साथ जो डिप्लोमा जिन्होंने किया वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ओके गाइज अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट नीचे में सो गाइज ये आपकी सिलेबस है जो आपकी एग्जाम होने वाली है सिलेबस आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज नोनिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी ये आपकी यहाँ पर सिलेबस रहने वाली है टोटल हंड्रेड मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा आप देख सकते हो टोटल जो मार्क्स होगा वो हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो भी क्या होगा यहाँ पर हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होगा ठीक है इसमें इंग्लिश थर्टी नंबर का होगा साथ ही साथ जो न्यूमिकल एबिलिटी भी वो भी थर्टी फाइव का होगा और रीजनिंग भी यहाँ पर क्या थर्टी फाइव मार्क्स का होने वाला है आपका टोटल टाइम कितना दिया जाएगा टोटल टाइम आपको यहाँ पर एक घंटा दिया जाएगा ठीक है वन आवर्स आपको दिया जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज कि जो ये सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ गाइज इसकी क्लासेस भी हो सकते हैं आपको यहाँ पर स्मार्ट डिजन पर मिल जाए ठीक है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लासेस प्रोवाइड कराने की तो जो लोग भी यहाँ पर चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप ही आप लोग सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर मैं आपको ये सब जो जो भी यहाँ पर सिलेबस है आपका उसके क्लासेस में आपको दे पाऊँगा ठीक है तो सपोर्ट करो गाइज लाइक करो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर जो क्लासेस है वो मिल जाए ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज ये देख सकते हो आप यहाँ पर ये यहाँ पर आप जो पहला एग्ज़ाम होगा उसके लिए अब नीचे आ जाओ तो नीचे दूसरे एग्ज़ाम का भी यहाँ पर दिया गया है सिलेबस आप देख सकते हो ठीक है नीचे यहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम का भी सिलेबस दिया गया जो सेकंड एग्ज़ाम आपका जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसका यहाँ पर दिया गया देख लो यहाँ पर क्या है फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश अब यहाँ पर देख लो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पर क्वान्टिटिव एम्पलीट्यूड ये सब यहाँ पर दिया गया पूरा आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा जो फुल मार्क्स होगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें होंगे 190 एंड फुल मार्क्स की बात करें तो 200 का आपका यहाँ पर फुल मार्क्स रहने वाला है ठीक है अब वहाँ पर बात करें कितने टाइम आपको मिलेंगे तो 160 मिनट्स आपको मिल जाते हैं ठीक है तो ये आपका यहाँ पर मेन एग्जाम का सिलेबस है और पैटर्न है अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है ये देख लो और नेगेटिव मार्क्स क्या रहने वाला है वन बाई फोर्थ आपका यहाँ पर जीरो आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है ठीक है वन फोर्थ आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होने वाला है ओके तो ये आपका नेगेटिव मार्क्स हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई द हाउ टू अप्लाई के लिए अब यहाँ पर यहाँ पर देखो हाउ टू अप्लाई में क्या दिया है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ठीक है तो आपको मैंने जो साइट दिखा है उसी पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है डेट आपको मैंने पहले ही बता दिया आपका डेट यहाँ पर रहने वाला है सेवनटीन सेप्टेम्बर से लेकर नाइन्थ नाइन्थ अक्टूबर तक रहने वाला है ठीक है सेप्टेम्बर से लेकर नाइन्थ अक्टूबर तक आपका यहाँ पर फॉर्म फिल होगा उसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे तो फॉर्म फिल कर लेना अब यहाँ पर बात करते हैं फीस कितना लगेगा फीस कितना ले रहा है यहाँ पर सो so इस फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू बी डी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं उनको हंड्रेड रुपीज़ देना है सिर्फ ठीक है हंड्रेड रुपीज़ देना है आपको फॉर्म फिल करने के लिए एंड बात करें अदर कैटेगरीज वाले के लिए जो कि ओ बी सी एंड बिलोंग करते हैं साथ ही साथ इससे क्या बात करें हाँ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको सिक्स हंड्रेड रुपीज़ पे करना पड़ेगा ठीक है फॉर्म के लिए तो ये आपका यहाँ पर फॉर्म चार्जेस है ठीक है फॉर्म चार्जेस आप देख सकते हो अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या पेमेंट मोड जैसा कि आप लोग जानते हो पेमेंट मोड आपका यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है ठीक है पेमेंट मोड जो होने वाला है वो क्या है ऑनलाइन होने वाला है तो पहले ही मैंने आपको बता दी कि फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा और पेमेंट मोड भी आपका ऑनलाइन एक्सेप्टेड रहेगा ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट चल सो गाइज यहाँ पर पेमेंट की बात कर ली हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है फॉर्म ये भी बता दिया मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर लिए अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की कौन से स्टेट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है ठीक है तो आप देख लो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो टेबल है वो खोल रखा है वैकेंसी का तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर बैंक वाइज यहाँ पर वैकेंसी भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है ठीक है आप देख लो बैंक वाइज यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया गया है तो सबसे ज़्यादा बात करें अगर कौन से बैंक की वैकेंसी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो आंध्रा बैंक जो है उसकी आप देख सकते हो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी
अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या दिया गया ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश में हम देख सकते हो गैस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर बहुत कम है हम देख लो इलेवन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया गया तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम वैकेंसी दिया गया अब नीचे चलते हैं नीचे देखते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो चंडीगढ़ आ चुका है नेक्स्ट स्लाइड में चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ की बात करें गाइस तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर भी बहुत कम है 64 है ठीक है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 64 दिया गया है ओके अब यहाँ पर बात करें यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तो और कम वैकेंसी दिया गया फोर वैकेंसी दिया गया ठीक है नीचे देख लो आप नीचे जो लास्ट यहाँ पर दिया गया इसके लिए क्या वैकेंसी है यहाँ पर बस यहाँ पर नीचे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दिल्ली की में चलते हैं ठीक है दिल्ली में आप देख सकते हो दिल्ली में कितना वैकेंसी है दिल्ली में आप देखो 525 वैकेंसी दिल्ली के लिए यहाँ पर दिया गया है ठीक है बाकी सब आप देख सकते हो बैंक वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया गया तो आप सब देख सकते हो जो भी यहाँ पर देखना चाहते हो यहाँ से फॉर्म फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो ठीक है अब नीचे आ जाते हैं गुजरात में तो गुजरात में आप देख सकते हो सिक्स वैकेंसी यहाँ पर दिया गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ सिक्स गुजरात में है सो so, आप देख सकते हो 600 हरियाणा की बात कर लेते हैं हरियाणा में आप देखो यहाँ पर वन टू वन दिया गया है ठीक है आप पूरी यहाँ पर जो आपका टेबल है मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर जो भी ये दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से आप अच्छे से देख लेना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर जितनी वैकेंसीज मैं बता दे रहा हूँ ठीक है हिमाचल प्रदेश में देख लो हिमाचल प्रदेश की बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है ठीक है तो बाकी सब आप देख लेना यहाँ पर मैं पीडीएफ दे देता हूँ पीडीएफ आप देखकर और जो भी आपका यहाँ पर स्टेट में जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है इस तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर करना है इस सभी के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है इतनी सपोर्ट चाहिए तो इतना सपोर्ट कर देना गाइस और लाइक वीडियो को जरूर करना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय